Euh, bonsoir, ok. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer notre première entité, euh, disons avec Spring Boot et MySQL. Ok, CTS Team. Ok, ici, donc, je laisse un petit démo, un tuto string. Tuto string, bon, j'ai que le projet, comme d'hab. Bon, je vais vous montrer cette partie d'accord ici on va cocher euh, disons coche dev tool ok la partie web on va cocher web on va utiliser web ok dans la partie sql on va cocher jpa et on va cocher aussi ma sql pour utiliser ma sql pour nos tests euh, je crois que c'est suffisant pour le moment ok là on va créer notre projet et voilà à présent notre projet créé d'accord donc ici on a comme l'architecture de base dans la application point properties ok nous allons configurer notre data source euh, puis je vais faire un truc ici que je vais je vais copier coller là ok donc là avant j'ai ma base de données qui est spring boot db donc, euh, voilà, là, je vais créer une nouvelle base de données nommée Spring Boot DB. Ok, on revient à notre source. Donc, on revient de la classe. On crée un nouveau paquet. Un nouveau paquet. Un nouveau paquet euh, nommé Domain. D'accord, c'est pour mettre les entités. Tout bien. Bon, c'est pour moi, hein, donc, euh, on va créer une nouvelle entité nommée Java, Java Clax, mais employé par exemple. Employé. Ok. Cool. implement serialisable serialisable ok ok on a un private private long ID. C'est à notre ID qu'on va noter tout à l'heure. Un employé a un nom privé. Name. Bon, first name. Replicateur, first name. Restant, string, first name. Ok. Voilà un peu, on a créé nos entités. Donc, là, je vais créer un constructeur. Ok. Générer un constructeur. Sans paramètre. Et un constructeur avec paramètre. Constructeur. Je laisse le ID et je fais comme ça. Je fais OK. Maintenant, je vais générer les gadgets et setters. C'est les codes qu'on avait cru. Bon, vous demandez, je suis bien. Et je vais maintenant faire un string to string. Ok, ça me permet de faire une audit sur mes entités. Un string to string, je prends le pas de fond d'abord. Maintenant, on doit noter notre classe. Ok. Fait alors, arrobas entity. Publiquer sur entity. Java point persistance. Si je mets arrobas, c'est mon ID. Arrobas ID. ID. Ok, on a défini le ID, on va 
if you have a dot, okay, how about you read value, okay, strategy, strategy, et point auto, je read valeur, point auto, population auto incrementé, okay, les autres sont des colonnes, comme d'hab, bon, après avoir créé, notre classe, nous devons créer maintenant son repository. Donc, un repository, donc je vais créer un nouveau package qui va nommer classe employé. Employé. Repository. Repository. Okay. Donc, ici, je fais. C'est notre repository, d'accord. Je vais changer ici en interface. Je classe l'interface et le faire extend. GPA. GPA repository. Sont employés. Véhicule. Et un nom. Ok. On doit et on a créé maintenant notre classe service. Donc, euh, je préfère créer le service pour vous montrer comment marcher sur le service. Euh, bon, ce que je n'ai pas fait ici, c'est un package mais des pêches victory. service et okay. service là nous allons créer notre classe employé service employé service donc non, ça implémenter Ajouter un nouveau employé, d'accord? Public void. Public void. Pas void, euh, on va ajouter un employé qu'on a réussi, donc euh, je vais faire public employé. Save. Et un paramètre employé. employé. la liste des employés ok liste employés get all employés Uh, 
à retourner livevectory.final okay. donc ça on a pour tester notre service ici on va ajouter une annotation c'est un service que fait service cliquez sur un service ok maintenant on va ici nous allons faire commande commande trainer pour pouvoir tester notre méthode okay. ok là je vais déclarer employé employé a1 égal à new employee new employee on a quoi à son nom gros et non je vais chaque c'est pas tout hein c'est pas mon nom c'est pas mon nom chaque Ici, vous savez, on peut avec la méthode j'ai créé pour employé, d'accord Si on a employé, on a mis employé, je vais renseigner les paramètres. Non, ici, nous allons maintenant à présent afficher les employés. Ok Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, c'est pourquoi j'ignore certaines parties. Nous sommes déjà à 11 minutes. Donc, je vais recevoir la liste des employés. Ok Et lui, save when get. Employee service point get oh why c'est ça si j'ai pas ajouté ici public pourquoi je ne veux pas venir ici get all employee c'est une liste ok je vais faire je vais pas par je vais faire for each c'est ça en même temps for each voyez D'accord, je ne vais pas vous avec for each. Je vais système. Système.boots.println. Affichement. Ok, en deux points. D'accord. Employee.get mm, first name. Okay, c'est parce que j'ai pas mis un petit plus ici. Faut un plus ça. Ok. Là, je fais. Je vais pas tout faire. Je fais plus. Age. Ok. Là, je fais plus. Employee.get quand on a présent nous allons passer on va faire le test donc dans notre configuration nous allons choisir click and drop dans la table existe ok c'est vrai que nous avons notre base de données là donc, on va compiler pour voir ce qui va sortir ce qu'on aura à la sortie allez vas-y vite je vais mettre une pause c'est ça nous avons notre sortie ok Nickel, tout s'est bien passé. Voilà, et ici on a vérification. Donc je commande ADD to my SQL Sync plus. Bon, on s'en fout, hein. Ça me coûte ça. Il y a Bennett Core qui fait son travail. Ici nous avons ADD New Employé. Ok, vous allez voir ici. Donc les employés, info employé, d'accord. Employé que j'ajoute, je le retourne. Donc il me donne employé, first name, last name, tout, tout, tout. Je renvoie ce que j'ai mis dans string to string. Je vous montre ça tout à l'heure. Si on allait sur ça en même temps, disons employé classe. Donc, 
va retourner cette valeur là on va retourner ici on va voir c'est ce format id employé voir id employé id first name et là on me retourne ce format d'accord donc euh, ici après ça j'ai la liste des employés ok de la liste des employés quand j'essaie de parcourir donc j'ai ici trois personnes donc je dois retrouver avec trois personnes donc il m'a retourné avec le nom et l'âge tout là donc faut que je donne un peu de cas ici pour que le truc soit bien départagé et supposons là là ici je mets un petit slash ok je vais mettre une tabulation à côté ok Bon, je crois que l'on doit s'arrêter à 15 minutes, mais je vais vous expliquer. On va aller jeter un coup d'œil dans la base de données, donc sur notre table, on va actualiser, voir. Et hey, super, nous avons notre, notre table employé qui est créé, nous avons nos employés qui sont bien enregistrés. Donc, je peux dire que la connexion est bien passée. Donc, et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer des appels REST. Okay, à partir des restes, nous allons pouvoir enregistrer dans la base des données et récupérer la partie des restes. Donc, on va créer des ressources web. Donc, euh, ça, nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne. Merci. Okay. Euh, même si le son n'est pas encore clair, donc ça vient. En tout cas, il y, y a plein de trucs qui viennent, plein de nouveaux trucs euh, en Java ionique euh, disons le web okay, d'accord angular car surtout on va beaucoup manipuler ça ciao